بسم الله الرحمن الرحيم. Uh, selanjutnya pertanyaan dari Naila Situbondo Bu ya. Uh, ya dari Situbondo. Uh, jadi apa benar meninggalkan sholat dengan sengaja melebihi dosa berzina dan pembunuhan? Begitu Bu ya. Monggo Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Salat adalah uh, termasuk salah satu rukun Islam. Yeah. Kata Nabi alaihi salatu salam, Al-ahdulladhi bainana wa bainal kufri as-salat. Haman tarakaha faqad kafar. Hadisun rawahu l'imam Muhammad. Jadi, Perbedaan atau pembatas antara kita umat Islam dan kekafiran adalah salat. Siapapun yang meninggalkan salat kafir. Jadi meninggalkan salat secara sengaja dan uh, tidak mau mengakui salat kafir. Jadi bukan sekedar sekedar lebih dosa daripada zina kafir. Kalau memang meninggalkan sengaja. Tapi kalau meninggalkan sholat karena lalai, ya tidak sampai takbir. Tapi tetap uh, sangat besar dosanya sehingga kata Allah dalam Al-Quran, Masalaka kufi sakar alu lamnaku minal muslim. Ketika orang-orang yang lalai dengan sholat itu dikumpulkan oleh Allah di neraka, namanya neraka sakar, Ketika ditanya kenapa anda atau kalian ada di neraka sakar, mereka menjawab, "Kalu lam naku minal musallid, kami di dunia tidak pernah sholat, itu lalai, lalai dan tidak mau atau sholatnya jarang saja. Kalau memang sengaja tidak sholat tadi, kafir, 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 itu nas." Hadis Nabi Alaihissalatu Wassalam. Karena Kami. sengaja meninggalkan sholat, tidak ya. melakukan sholat. Ya. Bukan karena lalai, bukan karena ya menganggap, menganggap enteng, tapi sengaja saya. Jadi orang itu saya tidak mau sholat itu sudah akhir. Iya iya. Apa benar ketika dua kali tidak melakukan sholat itu masuk eh, apa musyrik begitu bu ya? Kalau meninggalkan sholat Bukan karena sengaja, tapi karena kadang sibuk, kadang walaupun pada dasarnya tidak boleh kan, yeah. harus sholat itu selama akal masih ada, sadar itu wajib dalam keadaan apapun, tidak bisa berdiri, ya duduk, tidak bisa duduk, tidur miring, tidak bisa tidur miring ke kanan, telentang, tidak bisa telentang, ya pokoknya sholat dengan dengan isyarat mata, selama akalnya sehat wajib sholat itu. Yeah. Jadi kadang orang itu eh, dalam perjalanan berpakaiannya naji sehingga meninggalkan sholat tidak tahu bagaimana caranya. Nah, itu kan bukan sengaja. Tapi karena ketidaktahuan mereka. Nah itu insya Allah oleh Allah diampuni selama dia mau mengakui tentang kezalimannya kepada Allah. Hanya kita ini harus selalu merasa dan merasa berdosa dan melakukan kesalahan setiap hari. Yeah. Kadang dosa mata, dosa tangan, dosa mulut, dosa hati setiap hari. Makanya di, di oleh Allah di, diberi amalan yang kalau kita itu baca selalu maka insya Allah mendapat ampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu amalan. Melewati atau melalui lisan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam Ayah Nabi Yunus Ini Nabi Yunus ketika Di Faltaqamahul Hud tu kata Allah Di makan hiu, makan ikan Nabi Nuh Nabi Yunus di dalam perut ikan Tidak ada Daya dan upaya Gelap dan Sendirian Dan sengsara Kemudian Beliau hanya mengucapkan kalimat La ilaha illa anta Subhanaka Inni kuntu minallalimin Terus itu diulang 
Jadi okay. tidak ada Tuhan selain engkau ya Allah Maha suci engkau Sesungguhnya aku Sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang balik Maka Kata Allah Fanadjainahu minal ghammi wa kathalika nunjil mu'minin Saya selamatkan Yunus dari kesusahan Dari penderitaan Dan begitulah cara saya menyelamatkan orang-orang mukmin. Artinya kalau kita orang-orang beriman ingin diselamatkan oleh Allah, ingin dikurangi beban kesedihan, penderitaan dan lain sebagainya, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin karena firman Allah nunjil mukminin wa kadzalika nunjil mukminin. Begitulah saya menyelamatkan orang-orang yang dari kesedihan, penderitaan, kegelisahan dan lain sebagainya. Iya, Bu ya. Jika tiga hati gelisah, pikiran tak tentu, terus penderitaan selalu ada, musibah selalu datang pada diri, perbanyaklah la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin.